ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ മേള ഓരോ വർഷം ചെല്ലും തോറും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തവണത്തെ മേളയെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് സംവിധായകനും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാനുമായ കമലാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഐ എഫ് എഫ് കെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേള നാലാമത്തെ ദിവസം പിന്നീടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഞങ്ങളല്ല ഡെലിഗേറ്റ്സ് ആണ് കാരണം ഒരു മേളയിൽ ഡെലിഗേറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കുറേ സിനിമകൾ നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഹാപ്പി ആവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാലാമത്തെ ദിവസത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നല്ല സിനിമകൾ കുറേ കാണാൻ പറ്റി എല്ലാ തിയേറ്ററിലും നല്ല തിരക്കുണ്ട് സീറ്റ് കിട്ടാത്ത പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സിനിമയാകുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ ചില സിനിമകൾക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇത്തവണത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സിനിമയും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിധം ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് വലിയൊരു മാറ്റമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു വർഷം എന്തെങ്കിലും തോറും ഐ എഫ് എഫ് കെ മികച്ചതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു കയ്യടി നൽകേണ്ടത് സംഘാടന സമിതിക്ക് തന്നെയാണ് അതിന് ചെയർമാൻ എന്ന രീതിയിൽ സാറെന്ത് പറയാം അല്ല ഇതൊരു എന്താ പറയുക കൂട്ടായ ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം എല്ലാ വർഷവും ഐ എഫ് എഫ് കെ പുരോഗമിക്കുക എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗ്രോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് വരുന്നത് നല്ല സിനിമകൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത വർഷം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് അടക്കാണ് ഇപ്പോഴേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി കരുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല കാരണം പല കാര്യങ്ങളും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ആലോചനയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മേള കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ അതിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം ഒട്ടും പരാതികളില്ലാതെയാണ് എല്ലാ മേളയും കടന്നു പോകുന്നത് ആർക്കും ഒരു രീതിയിലും ഡെലിഗേറ്റ്സിനാണെങ്കിലും എല്ലാവരും സംതൃപ്തിയോടെയാണ് ഓരോ ഐ എഫ് എഫ് കെയോ വിട പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിനപ്പുറം ഇത്തവണ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി ചില സിനിമകൾ മനഃപൂർവ്വം തഴയപ്പെട്ടു എന്നൊരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സാറിന് അതിനോട് എന്താണ് പ്രതികരിക്കാനുള്ളത് അല്ല അതിപ്പോൾ അവർ കുറേ വേദിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അവരാ കാര്യം ഞങ്ങളായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അക്കാഡമിയായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു സിനിമ സെലക്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരത് റൂൾസ് പ്രകാരമാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളും റൂൾസ് പ്രകാരമാണ് അവരുടെ അടുത്ത് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് സിനിമകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമേർഷ്യലായിട്ട് ഓടിയതാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്കത് ചിന്തിക്കാനുള്ള പവറും ഇല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു തീ ഇപ്പോൾ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഓടിയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിഷേധിക്കാനായിട്ട് അക്കാഡമിക്ക് പറയാനുള്ള പവറില്ലല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതിൽ നല്ല സിനിമ ഏതാണ് അത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ റിവ്യൂസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രകാരം ഉള്ള ലക്ഷ്യം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഡെലിഗേറ്റ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ടും ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ ആലോചന ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഐ എഫ് എഫ് കെയുടെ ഇവിടുത്തെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പരിഷ്കരിക്കണം സിനിമകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മാനദണ്ഡം പുലർത്തണമെന്ന് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആൾക്കാർ വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ട് അതുവഴി മുന്നോട്ട് പോകും കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം സിനിമകളെ അവഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ കമൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ക്യാമറമാൻ മനോജിനൊപ്പം ലക്ഷ്മി ശങ്കർ ന്